chicos! La clase de hoy es Creamos un Cuento con la Familia. ¡Chicos! Vamos a crear un cuento con la familia porque estamos de fiesta. Todos los niños estamos festejando el Día de la Educación Inicial. ¡Yay! Ahora mira y escucha el video para responder a las preguntas. Responde, ¿qué hacen en el video? ¿Contar un cuento o dormir? ¿Te gustaría hacer un cuento con tu familia? ¿Sí? ¿No? Chicos, mamita, papito, hay muchas maneras de hacer un cuento. Así como también miles de maneras de contarlos. Aquí mi Cecibel le va a dar cuatro opciones, mamita, papito, de hacer un cuento junto con sus hijos. ¡Diviértanse! Número uno, cuentos infinitos, que lo puede hacer con hojas de papel. En la siguiente diapositiva le muestro, mamita y papito, de cómo hacer este cuento. Vale, necesitamos dos folios. Recortamos y formamos un cuadrado. Una vez tengamos los dos cuadrados, cogemos uno y doblamos por la mitad. Abrimos y llevamos un lado hacia esa mitad que hemos marcado. Hacemos lo mismo con el otro lado. Lo llevamos hacia la mitad. De manera que me quedan cuatro divisiones. Hago lo mismo con el otro. Doblo a la mitad. Abro y cojo uno de los lados y lo llevo a la mitad. Lo mismo con el otro. Lo llevo hacia la señal de la mitad. Y ya me quedan los dos folios. El siguiente paso es unirlos, solaparlos. Para ello no tienen que coincidir las marcas. Al contrario, tenemos que hacerlo formando líneas perpendiculares. Así. Y lo que hay que hacer es unir con pegamento los cuatro vértices, los extremos. Cojo pegamento aquí, pegamento aquí, pegamento aquí y pegamento aquí. Ahora cojo que no coincida... Y pego por los extremos los cuatro vértices. ¿Veis? Ya está pegado. Aquí. Siguiente paso. Voy a cortar por la mitad en la línea vertical. Cortar con mucho cuidado, no cortar. El, el segundo folio. Le doy la vuelta y ahora corto por la mitad la línea horizontal, siguiendo la señal. Sería, eh, primero, esta sería la portada, ¿no? 
comenzaríamos a desplegar por la parte superior del cuadrado. Como veis, aún quedan algunas dobleces por marcar. Lo llevamos a la mitad. Ahora sería hacia abajo. Desplegamos y lo llevamos hacia la mitad. Ahora nos vamos al lado izquierdo. Sacamos y llevamos a la mitad. Y por último el lado derecho. Lo sacamos, lo llevamos a la mitad. Y al final, otra vez por la parte superior, aquí ya está más. Y la de abajo, la inferior. Y así terminaría el cuento infinito. Volviendo a empezar por la primera parte. Caja de cuentos, mamita, papito, junto con tu niña o niño, llenarás una caja con juguetes. Te sientas cómodamente junto con la familia y empezarán a sacar un juguete cada uno por tiempos. Recuerde, para empezar el cuento podemos empezar con que había una vez y asimismo también Debemos apoyar a nuestros niños, sí, tomándolos de la mano o que él los comunique según sus posibilidades para poder hacer el cuento. ¡Diviértete! Número 3. Cuenta cuentos con títeres. Este cuento lo podemos hacer con la ayuda de un palito de chupete. Y podemos recortar de revista las imágenes y vamos creando personajes. Pero recuerde, sentarse cómodamente junto con su niño o algún otro familiar que nos pueda apoyar. ¡Diviértanse! Número 4. Cuento sobre la piel. En este cuento solo necesitará ponerse frente a su niño para jugar con las partes de su cuerpo. Recuerde pedirle permiso para jugar con él y a través de masajes haremos este cuento lo podrá ver en el siguiente video hola soy Elena Andrés educadora de masaje infantil por la asociación internacional de masaje infantil y ahí y formadora del curso de cuentos sobre la piel de AEMI la asociación española de masaje infantil hoy os voy a presentar un cuentito sobre la piel del CD a flor de pey, a flor de piel, para hacerlo con vuestro niño o vuestra niña. Yo lo haré con Yu. ¿Preparados? Había una vez en algún lugar alguien me dijo que había quien. Había una vez un día que se despertó precioso y los animalitos salieron a dar un paseo salieron los dinosaurios pom 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 salieron los tigres salieron las ranitas croac 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 salieron las mariquitas y por último salieron las serpientes. Cuando llegaron a la cima de la montaña no sabían qué hacer. A veces se hacían besitos. Otras veces, pedorretas. Otras, cosquillitas. <ríe> Otras, abrazos. Te quiero mucho, te quiero mucho. Pero ese día no sabían qué hacer. 
Así que se pusieron panza arriba esperando que el sol con sus rayos les hiciera masaje. La, 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 la. Relajaditos estaban, que no se dieron cuenta que empezó a llover. Primero, muy flojito. Plim, 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 plim. Luego más fuerte. Plom, 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 plom. Hasta cayó granizo. ¡Ay, ay, 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 ay! Acompañado de, de rayos y truenos. ¡Rum! 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 Los animales, animalitos empezaron a correr hacia una cueva muy pequeña, donde estaban todos muy estrechos. Sin darse cuenta, la cola del dinosaurio empezó a tocar las orejas del tigre. ¡Mmm! ¡Qué a gustito! Los bigotes del tigre empezaron a tocar la cara de la ranita. ¡Mmm! ¡Qué a gustito! La lengua de la ranita empezó a tocar las patitas de la mariquita. ¡Mmm! ¡Qué a gustito! Las antenas de la mariquita empezaron a tocar la panza de la serpiente. ¡Mmm! ¡Qué a gustito! Y la cola de la serpiente empezó a tocar la espalda del dinosaurio. ¡Mmm! ¡Qué a gustito! Y así, sin quererlo, empezaron a hacerse una serie de movimientos que les parecieron muy gustosos y que acabaron llamando masajes. Así, cuando no sabían qué hacer, además de besitos, cosquillitas, abracitos y pedorretas, se hacían masajitos. Y cuento sobre la piel explicado, este cuento se ha acabado. Bien mamita y papito, ya vio las opciones de hacer un cuento. Ahora tiene que elegir qué cuento va a hacer con su hijo o hija y poder divertirse. Pero recuerde que todo cuento tiene primero un inicio. Donde podemos empezar como había una vez, un día, segundo, tiene un desarrollo del cuento y tercero, tiene un final. ¡Diviértanse! Ahora, hacer el cuento con tu familia. ¡Diviértete! Recuerda, mamita, que espero las fotos o un video con tu hijo. 